tenemos que hablar acerca de otra persona que ha estado desaparecida, pero de repente ahora regresó oh, como si nada hubiese pasado. Laura Bozo, she's back, she's back, y parece que está poniendo toda de su parte para arreglar su situación legal. Pero cuidado, señores, porque la conductora ahora amenaza con regresar a la televisión. Estábamos tranquilos. Tengo miedo. Espero que no sea la televisión. Como toda una estrella televisiva rodeada de cámaras, la conductora Laura Bozo reapareció luego de permanecer prófuga de la justicia durante meses y lo hizo visiblemente emocionada. No, no se puede imaginar lo que ha pasado. Lo que ha pasado realmente ha sido un golpe muy duro, pero yo quiero agradecerle a Dios porque creo que este golpe me ha enseñado muchas cosas y he podido retomar, a mi, retomar mi origen, ¿no? que un poco se pierde uno a veces cuando está en las nubes y estoy muy agradecida a Dios por esta prueba que me acaba de poner con muchas ganas de regresar con mi público, de hacer cosas y decirles que, que estoy muy bien, que estoy tranquila, que estoy en Acapulco no estuve esos tres meses en Acapulco eh, ahora sí estoy en Acapulco y gracias a las autoridades, ¿no? Porque yo confío mucho en la justicia mexicana. Laura también recordó los años que estuvo en arresto domiciliario en un estudio de televisión en Perú. En Perú fue muy diferente, estaba en un arresto domiciliario grabando mi programa y para mí la televisión es mi vida. Si yo trabajo y estoy haciendo televisión, puedo estar encerrada. Pero sin hacer nada es horrible y sola, horrible. Pero gracias a Dios la gente en este país me ama y me cuidaba. Laura, quien parece estar preparando una serie biográfica sobre su vida, aprovechó las cámaras para apoyar a su gran amiga Galilea Montijo, a quien una periodista señaló esta semana por supuestas conexiones con capos del narcotráfico. Por favor, si hay una persona por la que yo pongo las manos al fuego y que conozco y que conozco su corazón, porque yo tuve un problema con Galilea y por eso es que conozco su corazón, noble y bueno, una persona que salió de abajo y se rompió el lomo para llegar a donde está. Ni siquiera me, la men me mencionen semejante cosa porque conozco y yo pongo las manos al fuego por ella. Al fuego lo pongo por Galilea. Yo sé perfectamente que ella no ha tenido nada que ver y es una pena que un artista tan importante como a ella se le esté haciendo tanto daño. De quien no quiso ni hablar es de Gabriel Soto e Irina Baeva, con quienes mantiene un pleito legal abierto, pues la pareja la acusa de difamación y daño moral luego de que Laura llamara roba maridos a la actriz rusa. No, ya, olvídate. Chicos, ya, eso es todo. Y tampoco quiso hablar de Alfredo Adame, quien durante meses se dedicó a desprestigiar a la conductora y a hacer fuertes acusaciones contra ella, vinculándola incluso con tráfico de personas, pero sin mostrar pruebas. Esta vez aprendí a callar cuando debo callar, a no meterme en la vida de nadie, a ser feliz y a concentrar todas mis energías en lo que me queda de vida. Parece que Laura, quien se convertirá en abuela muy pronto, regresa completamente renovada. ¡Que Dios me lo bendiga! ¡Me voy para Acapulco! Tenemos más videos que seguramente serán mejores que, que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, eh, eh, también un like sería chévere.